హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు నేను మీ ముందుకు ఫైబర్ ఎంతగానో ఉండే చామకూర ముద్దకూర తీసుకొచ్చానండి చామకూరలో చాలా ఫైబర్ ఉంటుందండి తినడం హెల్త్కు చాలా మంచిది ఇది ఎలా తయారు చేసుకోవాలి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో నేను చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ నేను ఐదు పెద్ద చామకూర ఆకులు తీసుకున్నాను కాడలతో తీసుకోండి కాడలనే ఎక్కువగా ఫైబర్ ఉంటుంది ఇలా నేను కాడలని ఆకుని శుభ్రంగా కడిగేసి చిన్న చిన్న కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఒక నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు కట్ చేశాను ఒక రెండు స్పూన్ల పచ్చిమిరము అలాగే ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు నానేసుకోవాలి పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు కరివేపాకు సగం కప్పు పెసరపప్పు నాలుగు స్పూన్ల శనగ పిండి రెండు స్పూన్ల బియ్యం పిండి రెండు స్పూన్ల గోధుమ పిండి అండి ఇలా నేను కావలసినవన్నీ రెడీ పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ముందుగా ఈ చామాకు అలాగే పెసరపప్పుని కుక్కర్లో నాలుగు విజిల్లకు పెట్టుకోవాలి కొంచెం ఒక సగం కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసామనుకోండి సరిపోతుంది ఎక్కువగా నీళ్ళు అవసరం లేదు మనం ఇప్పుడు లిడ్డు పెట్టేసి కుక్కర్ విజిల్కి పెట్టేసేద్దాం ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చాక ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఇప్పుడు స్టీమ్ పోయింది ఫోర్ విజిల్స్ అయిపోయాయి చూసినట్టయితే పప్పు మెత్తగా ఉడికింది ఇది ఒక్కసారి కలిపేసేసి ఇందులోకి ఏం కావాలో చూద్దాం ఇక్కడ కడాయిలో ఒక నాలుగు నుండి ఐదు స్పూన్ల నూనె తీసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించేసి ఇందులోకి తాలింపు వేసుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ నేను కుక్కల రోకి చూడండి ఒక రెండు స్పూన్ల పచ్చిమిరం తీసుకున్నాను కదా అది వేసేసాను అలాగే చింతపండు గుజ్జు తీసి పెట్టుకున్నాను అది కూడా వేసేసాను ఇందులోకి ఒక చిట్కడంత పసుపు వేయాలి ఇవన్నీ వేసుకొని ఒక్కసారి కలిపి పెట్టేసుకోవాలి పక్కన ఇక్కడ నూనె వేడైపోయింది ఇది చేసుకునే లోపే కడాయిలో నూనె వేడైపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో ఏం చేద్దాం అనేది చూద్దాము తాలింపులోకి ముందుగా ఒక్క స్పూన్ శనగపప్పు వేశాను అలాగే ఒక స్పూన్ మినప్పప్పు ఇందులోకి సగం స్పూన్ ఆవాలు సగం స్పూన్ జీలకర్ర కూడా వేసేసాను కరివేపాకు అలాగే వెల్లుల్లి రెబ్బలు పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేస్తున్నాను ఈ పచ్చిమిర్చికి మనము ఉప్పు వేసుకోవాలి అది తర్వాత వేసుకుందాం ఇక్కడ పప్పు కలర్ మారింది గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్కి వచ్చింది కదా ఇప్పుడు పిండ్లు వేసుకోవాలి ఒక్కొక్కటి శనగపిండి వేసేసాను బియ్యపిండి కూడా వేసేసాను అలాగే గోధుమ పిండి ఇలా మూడు పిండ్లు వేసేసుకొని ఈ మూడు పిండ్లు మంచిగా కలిపేసి మనకు స్మెల్ అనేది బయట తెలవాలి పిండ్లు వేగినప్పుడు ఎలా స్మెల్ వస్తుందో ఆ స్మెల్ మనకు బయట తెలవాలి అలాగే కలర్ కూడా మారుతుంది ఇదంతా కొంచెం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది ఈ ప్రాసెస్ అంతా కావడానికి ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మనం వెయిట్ చేద్దాం చూడండి ఇలా కలుపుతూ ఉంటుంటే కలర్ మారింది తెలుస్తుంది మంచిగా ఉడుకుతుంది నేను ఫస్ట్ ఉప్పు చెప్పాను కదా ఇప్పుడు నేను ఉప్పు కూడా వేసేసాను మిరపకాయల తగ్గట్టు ఉప్పు వేసుకోవాలి ముందుగా మనము కుక్కలో తీసి పెట్టుకున్నదంతా ఇందులోకి వేసుకొని మంచిగా కలపాలి ఇప్పుడు నూనె కూడా ఎక్కువగానే వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇదంతా కలిసి మనకు కొంచెం చుట్టంత పైన ఆయిల్ పేరుకుంటుంది అలా అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయాలి ఇది ఎంత మంచిగా ఉడికితే అంత నిలువ ఉంటుందంటే అంటే ఒక రెండు మూడు రోజులు నిల్వ ఉంటుంది ఇది ఉడకడం మాత్రం చాలా మంచిగా ఉడకనియ్యాలి మనం తొందరపడి తీసేయకూడదు పచ్చివాసన వస్తుంది ఇక నాకైతే అయిపోయింది నేను డిష్ అవుట్ చేస్తున్నాను కడాయి నేను దొడ్డు కడాయి పెట్టుకున్నాను చూడండి అందుకే నాకు అడుగు కూడా అస్సలు అంటలేదు నాన్ స్టిక్ కడాయిల కంటే ఇలాంటి ముద్ద కూరలు వేపుడు కూరలు ఎప్పుడైనా దొడ్డుగా ఉన్న ఇనుప కడాయిలో తీసుకుంటే కూర టేస్ట్ బాగుంటుంది మనకు అడగంటకుండా ఉంటుంది ఇలాగా ఎంతో రుచికరమైన చామకూర ముద్దకూర రెడీ అయిపోయింది ఇది రైస్లోకి కానీ చపాతీలోకి కానీ చాలా బాగుంటుంది ఇలా మీరు కూడా మూడు పిండ్లతో ప్రిపేర్ చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది చూసారు కదా ఇప్పుడైతే నాకు కూర రెడీ అయిపోయింది పైన ఇంత కొత్తిమీర వేసేసుకున్నానంటే కథం అయిపోయినట్టే 
మీరు కూడా ఈ వీడియోని మొత్తం ఫాలో అయ్యి మీరు కూడా చేసుకొని చూడండి మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్లో తెలపండి అదేవిధంగా మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు మాత్రం కంపల్సరీ చేయండి